സംരക്ഷിത അധ്യാപകരെ പുനർവിന്യസിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സംരക്ഷിത അധ്യാപകരാണ് ഈ വർഷമുള്ളത് എന്നാൽ പുനർവിന്യാസത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം മദ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറന്നതിനു ശേഷമുള്ള ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്കൂളുകളിൽ തസ്തിക നിർണയം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് തസ്തിക നിർണയം നടന്നിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നാലായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് സംരക്ഷിത അധ്യാപകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകരും ഈ വർഷം സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം എണ്ണൂറോളം സംരക്ഷിത അധ്യാപകരാണ് പുതിയതായി അധ്യാപക ബാങ്കിലേക്ക് വന്നത് ഇത്തവണ അധ്യാപക ബാങ്കിലെ പുതുമുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പുനർവിന്യാസം ഇത്തവണയും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറയുന്നു എന്നാൽ പരാതികൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ നിലപാട് പരമാവധി അധ്യാപകരെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ നിലനിർത്തണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജില്ലാന്തര സ്ഥലം മാറ്റം കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവപൂർവ്വം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ നിരവധി തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനായി മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ചത് ഏതൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ രണ്ടാന്തരം പൗരന്മാരായി കാണുന്നത് സംഘടനയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസുകളിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരധ്യാപകൻ എന്ന അനുപാതത്തിൽ തസ്തിക അനുവദിച്ച് അധ്യാപകരെ നിലനിർത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു അതനുവദിച്ച് തസ്തിക നിർണയം പരിഷ്കരിക്കുന്നതോടെ സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി കുറയുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് പിടിയിലായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ശൃംഖലയിലെ കണ്ണിയാണ് യുവതിയെന്നും സൂചനയുണ്ട് ശംഖുമുഖം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഷാനിഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടിച്ചത് ജൂൺ ആറിന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടന്നത് അനസ് നൌഫൽ നിഷീൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി സുലൈമാൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ വിമാനത്തിൽ മംഗലാപുരം സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവതികളും ഇവർക്കൊപ്പം ഒരു പുരുഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ശൃംഖലയിലെ കണ്ണികളാണ് മൂന്നംഗ സംഘമെന്നാണ് സൂചന ഇവർ കടത്തിയ സ്വർണം കൊട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിയെടുത്തതായും സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെ തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും സംശയിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മ കവർച്ചയ്ക്കുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിനും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനും കൂടിയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു പിടിയിലായവർ നേരത്തെയും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് യു എ പി എ ചുമത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അനസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമമുണ്ടായി എന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യുവതിയും കൂട്ടരും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണമായതിനാൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘം അത് തട്ടിയെടുത്തു എന്ന വിവരം മറച്ചുവെക്കുന്നതായാണ് സൂചന മൂന്ന് കാറുകളിലായി എത്തിയാണ് സംഘം യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുണ്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മലബാർ സിമിൻസ് മുൻ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ശശീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ടീനയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും കോയമ്പത്തൂരിന് സമീപം പോത്തന്നൂരിലാണ് സംസ്കാരം പനി ബാധിച്ച് കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ടീന ഇന്നലെയാണ് മരിച്ചത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ശശീന്ദ്രന്റെ സഹോദരൻ സനൽകുമാർ ആരോപിച്ചു എന്നാൽ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ടീനയുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി ഒന്നര മാസമായി നാഥനില്ലാതെ ബി ജെ പിയുടെ കേരള ഘടകം അധ്യക്ഷൻ ആരാകും എന്നതിലോ പ്രഖ്യാപനം എപ്പോഴുണ്ടാകും എന്നതിലോ വ്യക്തതയില്ലാതെ കേരള നേതാക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന വിഷയങ്ങൾ പലതും വന്നിട്ടും നേതൃത്വം കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാണ് മെയ് മാസം ആദ്യം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരനെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മാറ്റിയത് തുടർന്ന് ആരാകും പുതിയ പ്രസിഡന്റ് എന്ന ചർച്ചകൾക്കിടെ ഈ മാസം ആദ്യം ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ സംസ്ഥാനത്തെത്തി മടങ്ങി സംസ്ഥാന ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായും അമിത്ഷാ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ഒന്നര മാസമായിട്ടും പുതിയ അധ്യക്ഷന
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരിയിൽ യാത്രാ ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അഞ്ചു പേർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു നാല് വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഒരു സ്ത്രീയെയുമാണ് കാണാതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പാലത്തിനായി നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന കോൺക്രീറ്റ് തൂണിൽ ഇടിച്ച് ബോട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന അംഗങ്ങളും നാവികസേനയുടെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജ്ജരാകാൻ അനുയായികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മറിയം നവാസ് ഷെറീഫിന്റെ സന്ദേശം ലണ്ടനിൽ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം പാക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെ നവാസ് ഷെറീഫിന് ജയിലിൽ അസൌകര്യങ്ങളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹുസൈൻ നവാസ് ഷെറീഫ് രംഗത്തെത്തി മറിയം ഷെരീഫിന്റെ വികാര നിർഭരമായ വാക്കുകളടങ്ങിയ ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയോട് തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കാനാണ് അമ്മ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നും മറിയം ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ യശസ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിനായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ജയിലിലല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജരാവണമെന്നുമാണ് മറിയം നവാസിന്റെ വാക്കുകൾ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് റാവൽപിണ്ടിയിൽ ജയിലിലാണ് മറിയം നവാസ് അതിനിടെ നവാസ് ഷെരീഫിന് ജയിലിൽ ഒരു തടവുകാരന് നൽകേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കിയില്ലെന്ന വിമർശനവുമായി മകൻ ഹുസൈൻ രംഗത്തെത്തി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അദ്ദേഹത്തിന് കിടക്കാൻ കട്ടിൽ പോലും നൽകിയില്ല വൃത്തിഹീനമായ ബാത്റൂമാണ് നൽകിയത് ജനപ്രതിനിധികളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം മുൻപെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഹുസൈൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ നിയമോപദേശകർക്ക് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചതെന്നും പരാതി ഉയർന്നു കോടതി വിധിക്കെതിരെ നവാസ് ഷെരീഫ് നാളെ അപ്പീൽ നൽകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗാസയിലെ ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം ഹമാസിന്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പലസ്തീനികൾക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു സി പി എം ലേഖ നേതൃത്വങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ തീരമേഖലയിൽ അസ്വസ്ഥത തുടരുകയാണ് തിരൂർ കൂട്ടായിയിലെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് വീട് കത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തു കൂട്ടായി അരയൻ കടപ്പുറത്തെ സി പി എം പ്രവർത്തകനായ സൈനുദീന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് താനൂരും കൂട്ടായിയും ഉൾപ്പെടുന്ന തീരമേഖലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സി പി എം അക്രമം തുടർക്കഥയായതോടെയാണ് നേതൃത്വം സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർത്തും സമാധാന സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയും തീരദേശത്തെ അസ്വസ്ഥത പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മാസത്തിനിടെ നേരിയ സംഘർഷം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂട്ടായി അരയങ്കടപ്പുറത്ത് സി പി എം പ്രവർത്തകൻ സൈനുദീന്റെ വീടിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൈനുദീന്റെ വീടിന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്താനായിരുന്നു ശ്രമം തീ മുറിയിലേക്ക് പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സൈനുദീന്റെ മകൾ നിഷൽജയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു ആ നടുക്കത്തിലാണ് വീട്ടുകാർ കുട്ടീനെ കരച്ചിലിട്ട് ഞങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തിനും അല്ല പിന്നെ കൊലയിൽ തീയിട്ടിട്ട് കൊലയിൽ കത്തണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തിനും കുട്ടികൾ പിന്നെ ഓടി മൂന്ന് അഞ്ചിട്ട് അഞ്ചിട്ട് കുട്ടികളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങ് തടിയാകുന്ന നീക്കമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് സി പി എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മളെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും സമാധാനപരമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് പക്ഷെ ആ സമാധാനത്തിന് ലംഘനം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചില ക്രിമിനൽ സംഘം ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ പോലീസും അത് ഈ ക്രിമിനൽ സംഘം ഏത് പാർട്ടിയാണോ ആ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വവും ഇടപെട്ട് ഇതില്ലാതാക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നേതാക്കളുടെ ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കടൽക്ഷോഭം സൃഷ്ടിച്ച ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്നും കരകയറാനാകാതെ മലപ്പുറം തിരൂർ കടപ്പുറത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ബോട്ടുകളും മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്നത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും യാതൊരു സഹായവും
ഒരു ബോട്ടിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നത് അമ്പതോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇവർക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഒരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ഒരു വള്ളം കംപ്ലൈന്റ് ആയി കിടക്കാണ് ഈ കടലത്തിലും കെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് പറ്റൂല നമ്മൾ കടലിൽ പണിക്ക് പോയിട്ട് തന്നെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറൻസിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം ഓരോ വള്ളക്കാർ വിളിക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറയും ഡ്രൈവർ ഇല്ല അല്ലെ ഇഞ്ചൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒഴിവാകും ഈ വിത്തിട്ടിരുന്നത് ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത കെട്ടലായിട്ട് ചെയ്യണേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊന്നും വെള്ളത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂല വെള്ളത്തിനല്ല ഒരു ഒരു ചെറുമഞ്ചിക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല ബോട്ടുകൾ തകർന്നതോടെ ജീവിതം പുലർത്താൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന വേവലാതിയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടപ്പുറത്തെത്തിയ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനോട് അവരത് തുറന്നു പറഞ്ഞു നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇവർക്കുണ്ട് മലപ്പുറത്തിന്റെ തീരമേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും ആശങ്ക പരത്തി കടൽക്ഷോഭം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം രാമായണ മാസാചരണം സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മിലും കോൺഗ്രസിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ശക്തം കെ പി സി സി വിചാര വിഭാഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാമായണ മാസാചരണത്തിനെതിരെ കെ മുരളീധരൻ രംഗത്തെത്തി പരസ്യ പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും സി പി എമ്മിലും ആശയക്കുഴപ്പം ശക്തമാണ് ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രാമായണ മാസാചരണത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇടപെടൽ ഇതിനെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ രംഗത്തെത്തി മതത്തിനെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനെയും കൂട്ടിയണക്കുന്ന ശരിയല്ല എന്ന സ്റ്റാൻഡാണ് തുടക്കം മുതൽക്ക് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ മറവിലൂടെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തടയാനാകുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് പാർട്ടി വേദികളിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി ആ നിലയിൽ രാമായണ മാസം ആചരിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയല്ല അങ്ങനെ പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അതൊക്കെ സാമുദായിക സംഘടനകളും മതസംഘടനകളും നടത്തട്ടെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാം പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല രാമായണ മാസാചരണം സംബന്ധിച്ച് അണികൾക്ക് ദഹിക്കുന്ന വിശദീകരണം നൽകാൻ സി പി എം നേതാക്കൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് പാർട്ടി പിന്തുണ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് വാദം പാർട്ടി അനുബന്ധ സംഘടനകളുടെ ബാനറിൽ രാമായണ മാസാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോടോ സി പി എമ്മിനുള്ളെന്ന പോലെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ശക്തമാണ് സി പി എമ്മിൽ ഈ അഭിപ്രായം പുറത്തു പറയുന്നില്ല കോൺഗ്രസുകാർ ഈ അഭിപ്രായം പരസ്യമായി പറയുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപു